Hola, ¿qué tal corazones preciosos? Espero que tengan un día maravilloso. Eh, hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando del de tema de Abraham. Estamos en la semana de la Parashá, Bayerá, que significa y se apareció. Bueno, tengo aquí mi invitado de nuevo, Gilel y Shoshana con ustedes. Pues a Hashem, espero que estas enseñanzas sean de buen, uh, de mucha ayuda para todas ustedes. Bueno, vamos a iniciar ahora a hablar del tema. ¿Qué te parece el tema de Abraham? ¿Te gusta? Muy interesante el tema de Abraham, Sabina. Ok, al Hashem. A mí también me encanta el tema de Abraham porque hablamos de Abraham y Sara como pareja. Y bueno, nos identificamos mucho. Baruch Hashem nos gusta. Eh, entonces iniciamos con el tema de, de Abraham. De Abraham eh, como sabemos todos que Abraham Avino fue el fundador de la Emuná. ¿sí? Sabemos que fue el fundador de la Emuná. Y esta es la cuarta sección del libro de Génesis de Bereshit. ¿Verdad? Que donde continúa la crónica de Abraham. Eh, dijimos que Bayerá significa... Eh, y se acercó. Y se le apareció. Se le apareció. Sí. ¿Y quién se le apareció? Estamos hablando de Hashem Boreolán que se le aparece a Abraham. Abraham y bueno, este, después de la aparición de que se le aparece a Hashem a Abraham, eh, ocurrió aquí en un plano fundamentalmente superior a sus apariciones previas ante él al circuncidarse en respuesta de la orden de Hashem. O sea, después, después de que Hashem eh, le dio la orden a Abraham de que tenía que hacerse la brimilá, la, brimilá, la, brimilá, la, circuncisión. la circuncisión en español, entonces Abraham se convirtió en el primer ser humano que entregó por completo su individualidad a él, se entregó a Hashem. Y a partir de ese momento Abraham podía experimentar a Hashem Boreolam, nuestro creador, de manera directa. Es decir, que Hashem, eh, que Abraham podía hablar de una forma directa con él, así como si estuviera hablando con un amigo todos los días. Sí. ¿Verdad? Qué, qué maravilloso, qué especial, ¿no? ¿no? Es muy especial. Hoy en, es, en estos días, pues, ¿verdad? ¿Quién pudiera ver que hiciera eso? Oh, sería... De verdad un milagro, si las personas se encontraran que alguien le habla una voz así audible, ¿qué, ¿qué va a pasar? Se desmaya en ese momento, ¿verdad? De escuchar una voz así audible. Bueno, este... Entonces es, dijimos que a Shem se le aparecía de una, fa, de una manera directa a Abraham, sin la interposición de su ego, así fue como la circuncisión o la brimilá de Abraham despejó el camino para la entrega de la Torá e hizo que esta autotransparencia se convirtiera en el sello instintivo de la existencia judía. Entonces, esto significa que al aceptar la Torah, Hashem y al aceptar la Torah de Hashem y comprometernos a vivir de acuerdo con su visión para nosotras, podemos eliminar todas las barreras que se interponen entre él y nosotras. A su vez, esto permite a Hashem, a nuestro Creador, revelarse en nuestras vidas en formas más y más y más tangibles en nuestras vidas diarias, ¿sí? Entonces vemos aquí que como la bondad y la hospitalidad que practicaba Abraham en Hebrón contrastaba fuertemente con la maldad y la falta de hospitalidad de los habitantes de las ciudades vecinas, Sodoma y Gomorra. Al cabo de la visita de los tres ángeles, Hashem informó a Abraham que estaba por eliminar esas ciudades pero Abraham rezó a él en su favor. Vemos aquí en esta, en esta parte, ¿verdad? Cómo Abraham este, ora, reza a Hashem, porque mira que quiere destruir Sodoma y Gomorra. Pero bueno, después de este temita que acabo de leer y todo, ¿qué piensas tú, precioso de esto? Pues en ese tema podemos aprender mucho este, en estos tiempos en los cuales vivimos. Debemos de practicar mucho lo que Abino Abraham nos dejó de ejemplo, que es la hospitalidad. Eh, Abino Abraham, él veía a la creación de, de Hashem, la veía con un, un ojo bueno, con una in top. Eh, ciertamente nosotros debemos de ver también eh, todo con un buen ojo. Eh, el no, no ignorar lo que quedó escrito en, por ejemplo en esta parasha eh, sino simplemente poner, ponerlo por obra 
el ponerlo por obra es el tener un corazón humilde como, como, como Abino Abraham tenía ese, esa, esa cualidad de, de la humildad, de, de ver a todos con una necesidad. Cuando decimos que ver a las personas con un buen ojo se refiere a, a que nosotros debemos de ver la necesidad de, de, del, del prójimo. La necesidad que tiene espiritualmente, claro, y la necesidad que tiene también este, físicamente. En cierta forma ayudamos en, 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 lo, en lo físico, en lo material, pero también lo más importante es ayudar en lo, en lo espiritual. Como vino Abraham, cuando él hospedaba a las personas, él les daba de alimento físico, pero también les daba el alimento espiritual, que era la Torah, y él les enseñaba el camino correcto, cuál debían de, de seguir. En el Pirkei Abod aprendemos mucho de que, que nuestra casa, que nuestro hogar como, como judíos eh, se convierta en un, en un lugar de, de, de hospitalidad. Hospedemos a las personas, a los jamín. Eh, qué bendición tan grande es poder este, hospedar a un jajam, a, a hospedar a, a una persona eh, a invitar a las personas a la, a la mesa de Shabbat El compartir lo que Hashem nos da Los alimentos y todo lo que nos da de la Torah Compartirlo y de, decir un libre Torah en la mesa de Shabbat Es muy importante Esa es, esa es la, la, la... Se dice la... ¿El punto clave o...? No, esa es la... La secuencia o la, la emanación que, que Abino Abraham tenía en su, en su vida De poder ayudar a los demás, el ver a los demás en su necesidad espiritual como material eh, En el tiempo del Bet Hamidash, eh, ¿por qué se destruyó? Porque se, se volvió el corazón como los de Sodoma y Gomorra Cada quien buscaba por lo suyo, cada quien este, hacía... Cosas que contrarias a la Torah y, y era, era algo así como Sodoma y Gomorra. Por eso causa que el Bet Hamidash fue destruido. Hoy nuestra responsabilidad es de reconstruir ese Bet Hamidash en nuestras vidas, en la vida de los demás. Y que podamos llegar a ser ese, ese, esa, esa, ese tipo de Sadi, de, como a Vino Abraham, que, que le gustaba dar a los demás. Que seamos ejemplos. Que seamos, que lleguemos a poner que, no, no, que tomamos ejemplo de Abraham <risa> y Sara. Que tomemos ese ejemplo de ellos para que nosotros podamos también ser Orla Goyín. Orla Goyín. Y bueno, este, este tema de Abraham y Sara muy interesante, muy importante, ¿verdad? Este, yo la verdad que sí me gozo mucho con este tema porque pues es, es algo tan maravilloso que tenemos mucho que aprender. Sí. Ahorita se puede decir que andamos todavía como quien dice apenas dando los primeros pasos, ¿verdad? Como un sí. bebé, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ¿verdad? sí estamos, sí. estamos a, aprendiendo, estamos sí. a, cada vez, cada vez eh, nosotros en nuestras vidas estamos aprendiendo más sí. y, y cada que vemos un tema de la Torah, este, no aprendemos eso. mucho y entonces eso es lo que debemos hacer. Bueno, aprender. este, es que nos gustamos tanto de hablar de estos temas, pero Baruch Hashem. Bueno, queridas amigas, no queremos extendernos tanto porque tampoco no queremos, este, el tiempo es corto y hay que aprovechar a lo máximo, pero con esto quiero, queremos combinar entonces el tema este de, del tema de Abraham y Sara, ¿verdad? Que fueron muy grandes ejemplos para nuestras vidas como judías y como pueblo de Israel, ¿verdad? Y para que seamos eh, Or Lagoín, ¿verdad? Luz para todas las naciones. Quiero culminar entonces con esto, corazones preciosos, queridas amigas. Miren, eh, que sea sus lugares, que sean sus, sus lugares reposo de calma, de tranquilidad, de amistad, de bendición, de tranquilidad, alegría y éxito. Que resuene la voz de la Torah en sus hogares y que repose la presencia divina en sus hogares. Con esto me despido. Las amo un montón y los ayer nos vemos en el próximo video si ayer Moré Hola nos permite. Y no olviden suscribirse a mi canal y dar un like. Y ya saben que con todo esto ustedes también están participando. Ya tienen su recompensa en el mundo por venir. Shalom para todas. Y bueno, este, nos vemos en el próximo año. Sí, pues puedo decir este pensamiento antes de que vaya. Sí, claro. claro. Este, dice Rabbi Matías Ben Harash. Decía, sé el primero en saludar. 
a cualquier persona y prefiere ser cola de león y no cabeza de zorro. Eso es lo que dice en Pirkei Avot, que nosotros debemos de correr primeramente para cumplir la misma de, de, de hacer sentir bien a los demás. Con esto nos despedimos y así nos bendiga a todos. Shalom.